ഇതാണ് ആനക്കുളത്തിലെ ഒരു സായാഹ്നം അരുവിയിൽ ചാടി മുറിഞ്ഞ് കുളിച്ചാർമാദിക്കുന്ന കുട്ടികൾ അപ്പുറത്ത് വോളിബോൾ കളിയിൽ മുഴിയിരിക്കുകയാണ് നാട്ടുകാർ അവർക്ക് നമ്മളെ പോലെ ആന വരുന്ന ആകാംക്ഷയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതുപോലെയല്ല ഇവിടുത്തെ വിശേഷം അറിഞ്ഞു വന്നവർക്ക് എല്ലാ വൈകുന്നേരങ്ങളിലും ആ മൈതാനത്ത് ഇരുന്ന് കാട്ടിലേക്ക് നോക്കി കാത്തിരിക്കുകയാണ് അവർ കാടിളക്കി വരുന്ന കരിവീരന്മാരാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ മുഴുവൻ അടിമാലി മൂന്നാർ റൂട്ടിലെ കല്ലാറിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞ് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ മാങ്കുളമായി അവിടെ നിന്ന് ഒരു എട്ട് കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ പ്രകൃതി രമണീയമായ ആനക്കുളത്തെത്താം നിരവധി കുന്നുകളും മലകളും അരുവികളും വെള്ളച്ചാട്ടങ്ങളും എല്ലാമുള്ള പച്ചയടഞ്ഞ ഒരു നാട് ആനക്കുളം പേര് പോലെ തന്നെ ആനകളുടെ വിഹാര കേന്ദ്രമാണ് ആനക്കുളത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര വേനൽക്കാലത്താവുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം ഒഴു വേനങ്ങളിൽ ജലക്ഷാമം രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ ആനകൾ കൂട്ടമായി വെള്ളം കുടിക്കാനും ശരീരം തണുപ്പിക്കാനൊക്കെ ഇവിടെ എത്തും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാത്തിരുന്ന ആ നിമിഷം വന്നിരിക്കുന്നു കാടിനുള്ളിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു മാൻ ചെവി കൂർപ്പി ചെന്തോ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ചോളം അടങ്ങുന്ന ഒരു കൂട്ടം അവിടെയാകെ നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിലെ തലവൻ അനുവദിക്കാതെ അവറ്റകൾ ഒന്നും അനങ്ങത്തില്ല ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് പരിസരം എല്ലാം നോക്കിയാണോ നോക്കി ഒരു നിൽപ്പാണ് അവസാനം പൊലിഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അരുവിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് പിന്നെ അവിടെ നടക്കുന്ന ഓരോ കാഴ്ചയും ഒന്ന് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ് ആനകളുടെ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഈ വരവും നാട്ടുകാരുമായിട്ടുള്ള സൗഹൃദ ബന്ധവും എല്ലാം വളരെ കൗതുകം നിറഞ്ഞ ഒന്നാണ് നാട്ടുകാരും ആനയെ ശല്യപ്പെടുത്താറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാവും അവറ്റകളൊന്നും ആരെയും ഉപദ്രവിക്കാറുമില്ല ആനകൾ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഈ അരുവിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് അവിടെ നിന്നും കുമിളകൾ വരുന്നത് കാണാൻ പറ്റും ഈ വെള്ളം കുടിക്കാനാണ് ആനകൾ ധൃതി പിടിക്കുന്നത് കാലുകൾ കൊണ്ട് കുമിളകൾ വരുന്ന ഭാഗത്തെ കല്ലുകൾ ചവിട്ടി മാറ്റി തുമ്പിക്കൈ താഴേക്കിട്ട് വലിച്ച് ഈ വെള്ളം കുടിക്കുന്നു സാധാരണ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് ഉടനെ തന്നെ ആനകൾ സ്ഥലം കാലിയാക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവറ്റകൾ വെള്ളം കുടിക്കുവാൻ വന്നാൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു മൂന്ന് മണിക്കൂറെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കും വയറെല്ലാം വീർത്ത് സംതൃപ്തിയായതിനു ശേഷമേ ഇവ മടങ്ങത്തുള്ളൂ ആനകളുടെ ഒരു കള്ളിഷാപ്പ് പോലെയാണ് ഇവിടെ വെള്ളം കുടിച്ച് മത്ത് പിടിച്ചാണ് ആനകൾ പോകുന്നത് 
കുമിലകൾ പൊങ്ങി വരുന്ന പാകത്തിലെ വെള്ളത്തിന്റെ സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അസാധാരണമായ ചില പ്രത്യേകതകൾ ഈ വെള്ളത്തിനുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ജലത്തിൽ ഗന്ധകത്തിന്റെ അംശം വളരെ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലവണാംശങ്ങളായ കാൽസ്യം മഗ്നീഷ്യം തുടങ്ങിയവ ഈ വെള്ളത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു സോഡിയം ക്ലോറൈഡിന്റെ അംശം ഇതിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഈ കാരണങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആനകൾ മുടങ്ങാതെ ഇത്രയും ദൂരങ്ങൾ താണ്ടി ഇവിടെ വന്ന് വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ആനകൾ പോലുള്ള വലിയ മൃഗങ്ങളുടെ ശരീരത്തിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാൽസ്യം സോഡിയം സൾഫർ തുടങ്ങിയവയുടെ കുറവ് വരുമ്പോൾ അവ തന്നെ സ്വയം അവ കണ്ടെത്തുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഇവയ്ക്ക് ആനക്കുളം ഇത്ര പ്രിയമായത് കുഞ്ഞുങ്ങളെല്ലാ വർഷവും ആറായിരം പോകുന്നുണ്ടല്ലോ അതിനകത്ത് നാലെണ്ണം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നാലഞ്ച് ഓടിച്ചിട്ട് പിടിച്ചു പോയി 